நீட் விளக்கு நம் இலக்கு என்னும் முழக்கத்தோடு திமுகவினுடைய இளைஞரணி மாணவரணி மருத்துவ அணியின் சார்பில் மாபெரும் கையெழுத்து இயக்கம் இன்று தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முதல் கையெழுத்தை இட்டு இந்த இயக்கத்தை தொடங்கியிருக்கிறார் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார் நீட் தேர்வை எதிர்ப்பது என்பது திமுகவினுடைய தொடக்க காலத்திலிருந்தே நீட் எப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதோ அன்றிலிருந்து திமுக கடுமையாக நீட்டை எதிர்த்து வருகிறது நீட் தேர்விலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்கு வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி பல்வேறு போராட்டங்கள் எதிர்கட்சியாக இருந்தபோது மக்கள் மன்றத்தில் நடத்தியது திமுக அதை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஆட்சியில் அமர்ந்ததற்கு பிறகும் நீதியரசர் ஏ கே ராஜன் அவர்கள் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்து மக்கள் கருத்துக்கள் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் ஒரு மசோதாவை தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் செப்டம்பர் மாதம் திராவிட மாடல் அரசு நிறைவேற்றி அதை ஆளுநருக்கு தமிழ்நாடு ஆளுநருக்கு அனுப்பியது ஆனால் ஆளுநர் அதை கிடப்பில் போட்டு வைத்து கடைசியில் அதை திருப்பி அனுப்பினார் மீண்டும் சட்டமன்றத்தில் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பிப்ரவரியில் மீண்டும் ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டது அது குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பப்பட்டு இப்பொழுது இருபத்தி ஒரு மாதங்களுக்கு மேலாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் அலுவலகத்தில் அது கிடப்பில் கிடக்கிறது எனவே குடியரசுத் தலைவருக்கு நீட் விலக்கை வலியுறுத்துகின்ற விதமாக அவர் அதற்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கின்ற விதமாக இந்த மாபெரும் கையெழுத்து இயக்கத்தை திமுக தொடங்கியிருக்கிறது குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பப்படுகின்ற அந்த கோரிக்கையில் மக்கள் கையெழுத்திட்டு அவருக்கு அனுப்பக்கூடிய வகையில் இந்த இயக்கம் மக்கள் இயக்கமாக தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது ஐம்பது நாட்களில் ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்துகள் பெறுவது என்ற இலக்கோடு இந்த இயக்கமானது இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் நாம் பேசலாம் நம்மோடு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக சிபிஐ கட்சியின் சார்பில் திரு ஹரீஷ் பாலா நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் கல்வியாளர் திரு முருகையன் பக்ரிசாமி அவர்களும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அனிதாவினுடைய அண்ணன் நீட் எதிர்ப்பு நெருப்பை தமிழ்நாட்டில் பற்ற வைத்த மறைந்த தங்கை அனிதாவினுடைய அண்ணன் திரு மணிரத்னம் அவர்களும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இவங்ககிட்ட மணிரத்னம் கிட்ட இருந்து நான் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு அந்த தொடக்க நிகழ்ச்சியில் நீங்களும் வந்து கலைவனர் அரங்கத்தில் கலந்துக்கிட்டீங்க மாண்பிமிகு அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் கலந்து கொண்ட அந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த கையெழுத்து இயக்கம் நிறைய போராட்டங்களை நம்ம முன்னெடுத்துட்டோம் அந்த ஆகஸ்ட் மாதம் கூட ஒரு பெரிய உண்ணாநிலை அறப்போராட்டத்தை திமுக நடத்தியது இதே மூன்று அணிகளும் இணைந்து நடத்தின இரண்டு மாத இடைவெளியில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு இயக்கத்தை மறுபடியும் கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடங்கி இருக்கிறது திமுக எப்படி பார்க்குறீங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைவன் அரங்கம் மட்டும் கிடையாது தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு அறுபத்தி மூன்று இடங்களில் எல்லா மாவட்டம் தோறும் அறுபத்தி மூணு இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைமில் இந்த கையெழுத்து இயக்கம் வந்து நடைபெற்றிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் கையெழுத்து அப்படிங்கிற இலக்கில் குறிப்பாக எங்களோட கிராமத்தில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிதாவோட திடல் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர் மாண்புமிகு போக்குவரத்து அமைச்சர் சிவசங்கர் அவர்கள் தலைமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு நான் அங்கே கிடையாது நாங்கள் இருக்கணும் அவர் என்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி நீங்கள் சென்னை போங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் இல்லாத இடத்துல நிகழ்ச்சிக்கான இடம் என்னுடைய இடம் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போங்க என்னை அனுப்பி வச்சுட்டு அவர் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நிகழ்வில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அவங்களோட அவங்க பார்த்து அண்ணன் இப்படியும் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிதாங்கிற ஒரு விஷயத்த உலகம் முழுவதும் தெரியறதுக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருந்தது வந்து பார்த்தோன்னா இப்போதைய அமைச்சர் சிவசங்கர் அண்ணன் அவர்கள் தான் ஸோ அதிலேருந்து இதுவரை அண்ணன் மட்டும் கிடையாது திமுகவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக போராட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதனோட நீட்சியாக தான் இது பார்க்குறேன் ஓகேங்களா நம்ம வெறும் அனிதா இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே பொதுவான மக்கள் நிறைய பேர் நீட்டை பற்றி கண்டிப்பாக ஏன்னா அனிதாவினுடைய நினைவு அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு முழுக்க அதையும் தாண்டியே வந்து இன்றைக்கு நினைவுறப்படுகிறது அதாவது முதலமைச்சர் அவர்களுடைய தொகுதியான கொளத்தூரில் அனிதா அச்சீவர்ஸ் அகாடமி அப்படின்னு அவர் வந்து தொடங்கி வச்சிருக்கிறார் ஆமாம் கண்டிப்பாக நான் அதை சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக நன்றி சொல்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாகவே அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் இங்கே நீட்டு வரும்போது கலைஞர் முதன் முதலாக அவர் போட்ட பதிவு இன்னுமே இருக்குது ஓகேங்களா நீட்டை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இருந்த எம் திமுக எம்பிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சிஏ வந்து என்எம்சியாக மாற்றும் போது பதினாலு பதினஞ்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டுமே எக்ஸிட் நீட் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு திருத்தம் சொன்னாங்க நம்ம திருச்சி சிவா அவர்கள் எம்பி அந்த திருத்தத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் நீங்கள் நீக்கணும்னு சொல்லி திருத்தம் கொண்டு வராங்க அதில் ஓட்டிங் கொண்டு வரும் பொழுது ஏடிஎம்கே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்மளோட இவர் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை வந்து ஆதரிச்சு ஓட்டு போகிறதுன்னா கண்டிப்பாக ந
அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்க அதையும் தொடர்ச்சியாக தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் வந்து இதையான நான் குறிப்பாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவர்கள் அடிக்கடி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திமுக ஆட்சியில் தான் நீட் வந்துச்சு திமுக ஆட்சியில் தான் நீட் வந்துச்சு அப்பட்டமான ஒரு பையன் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அதை நான் பதிவு பண்ணணும் விரும்புகிறேன் ஸோ அதன் தொடர்ச்சியாக தான் இப்போ அனிதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஜூலை பன்னெண்டாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக்கா முன்னெடுக்கிற போராட்டத்தில் கலந்துக்கிறாங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிதாவை பற்றி முகநூல் அண்ணன் சிவசங்கர் அவர்கள் எழுதுகிறாங்க அதன் பிறகு தான் மக்கள் இதை மாதிரி ஒரு பெண் ஒரு ஏழை வீட்டு பெண் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கிற விஷயம் வெளியே தெரிய வருது மீடியாக்களை சந்தித்து முறையிடுறாங்க அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் சந்தித்தாங்க அதன் ஒரு பகுதியாக தான் அப்போது எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த தற்போதைய முதலமைச்சர் அவர்களை சந்தித்து சோ முறையிட்டோம் உடனே அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க மனித சங்கிலி போராட்டத்தை அறிவித்தாங்க அப்போ தொடங்கினது அனிதா கூட நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம் உங்களை தொடர்ச்சியாக போராட்டம் நடந்துட்டுருந்துச்சு நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் போகிறதுக்கு பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு நம்ம அண்ணன் சிவசங்கர் அவர்கள் வழிகாட்டுதல் சுப்ரீம் கோர்ட் வர நாங்கள் போயிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை அனிதா முன்னெடுத்தாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணுது இப்போ இருக்கிற நிர்மலா சீதாராமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கிடையாது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஆண்டுக்கு வேணால் நான் உங்களுக்கு நீட் விளக்கு கொடுக்குறோம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுங்கிறது மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நீங்கள் படிக்கும்போது மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு படிச்சிருப்பீங்க ஸோ போன வருஷம் கூட சொன்ன அதே இது உங்களுக்கு இருக்குது நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீங்கள் வேணால் ஒரு அவசர சட்டம் பாஸ் பண்ணி அனுப்புங்கன்னு சொன்னாங்க அதை நம்பி நம்ம இங்கேருந்து போனோம் ஒரு சில மினிஸ்ட்ரிலாம் அப்ரூவலும் கொடுத்தாங்க ஆனால் கடைசி சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அது இருந்த த அரசு வழக்கறிஞர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னதன் அடிப்படை நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சதன் அடிப்படையில் தான் அனிதாவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து அதன் பிறகு முடியாதுன்னு சொன்னதன் அடிப்படையில் தான் அனிதா சட்டம் ரோலில் இறந்து போகிறாங்க அன்னையிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் போராட்டம் வந்து ஒரு மக்கள் அனைவருமே எதிர்த்து போராடுற ஒரு விஷயமா இருக்குது அன்று முதல் இன்று வரை கழகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த திமுக கழகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியான நீட்டு போராட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம அப்போ வந்து மக்கள் மன்றத்தில் போராடிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல எம்பி எலெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்போதைய முதலமைச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட தொகுதியில் அனிதா அச்சீவர்ஸ் அகாடமி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நிறுவி வெறும் அவர்கள் கண் துடை சும்மா அரசியலுக்காக பண்ண கிடையாது உணர்வு பூர்வமாக தன்னோட மகள் அந்த மகளுக்கான ஒரு இறப்புக்கான ஒரு நீதியை வாங்கி கொடுக்க முடியாது பட் அதற்கான ஒரு அர்த்தத்தை உண்டாக்குன்னா நீட் விளக்கு தான் பட் நீட் விளக்குங்கிறது நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் தான் என்னால் பண்ண முடியுங்கிற சூழல் அப்போ இருந்தது பட் ஆனால் என்னுடைய மகள் நினைவாக நான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவரோட சொந்த தொகுதியில் பண்ணுறாரு அதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்போதைய அண்ணன் உதயநிதி அவர்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிதா அரியலூரில் இருக்க அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒரு அரங்கத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு அங்கீகரிக்கிறது ஒரு அனிதாவோட போராட்டத்தை ஓகேங்களா அதுக்கு அனிதாவோட பேரை வைக்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி வெறும் நம்ம இது இது மட்டுமே இருக்கல அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் உதயநி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டிருக்காங்க புதுசாக ஒரு சூட் போட்டிருக்காங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ கே ராஜன் தலைமையில் கமிட்டி போட்டாங்க கமிட்டி போட்டு மக்கள் கருத்துக்களை கேட்டு அதன் பிறகு நம்ம எல்லா என்னதெல்லாம் தொடர்ச்சியாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் ஓகேங்களா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் கையிலே வச்சுட்டு இருந்தார் அவருக்கு போய் அவர்கிட்ட நம்ம தொடர்ச்சி அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க தொடர்ச்சி அழுத்தம் கொடுத்தோம்னா திருப்பி அனுப்புறாரு வரலாற்று முதல் முறையாக ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பின ஒரு பில்லை உடனே ரெண்டாம் தேதி திருப்பி அனுப்புறாரு அஞ்சாம் தேதி அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடக்குது எட்டாம் தேதி திரும்ப பில்லை பாஸ் பண்ணி அனுப்புறாங்க பிப்ரவரி மாதம் திரும்ப மார்ச் பதினஞ்சு போய் சிஎம் சந்திக்கிறாரு சந்திச்சு வலியுறுத்துறாரு அதன் பிறகு நான் போய் சந்திச்சு அனுப்பியும் உடனே வந்து அவர் குடியரசுத் அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து அழுத்தம் சிஎம் போய் பாக்குறாரு அதன் பிறகு நம்ம இது ஆமா நம்ம தங்கம் தனியார் சன்னவர்கள் போய் பார்த்தாங்க மாசு அண்ணன் போய் பார்த்தாங்க எல்லாரும் போய் பார்த்து இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மே மாசம் தான் அவர் அனுப்புனாரு அவங்க தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு என்ன சொல்லி கோரி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அது நாங்கள் இதில் இது என்ன விளக்கம் விளக்கம் கொடுங்க விளக்கம் கொடுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருந்து காலத்தை கடத்துகிற வேலையை தான் பார்க்குறாங்களே ஒழிய ஸோ அது மாதிரி காலத்தை கடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால தான் இருபதாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாபெரும் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாபெரும் ஒரு கையெழுத்து இயக்கம் நடக்குது இந்த கையெழுத்து இயக்கம் வந்து உடனே நமக்கு நீட்டு விளக்கு பெற்று தந்துடும் அப்படின்லாம் யாருமே சொல்ல கிடையாது மக்கள் இயக்கமாக மாற்றணும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் கையெழுத்துங்கிறது சாரி ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்துங்கிறது ஐம்பது லட்சம் பேர்கிட்ட நீட்டுக்காக நம்ம வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்க விஷயத்தை
கண்டிப்பாக அந்த நீட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவனுக்கு வந்து ஒரு தடைக்கல்லாகவும் ஒரு எட்டாக்கனியாகவும் மாறும் அப்படிங்கிறது ஒரு பயத்தோட ஒரு இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுடைய ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக ஒரு பெற்றோர்களின் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நான் இங்கே வந்து முன்வைக்க கருத்தை முன்வைக்க ஆசைப்படுறேன் இந்த கையெழுத்து இயக்கம் இதை வந்து தேர்ந்தெடுத்த இந்த வடிவம் போராட்ட வடிவம் அதை பற்றி நீங்கள் கேட்குறீங்க இந்த கையெழுத்து இயக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகச்சிறந்த வடிவம் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த எதிர்ப்பை நம்ம வந்து பதிவு செஞ்சு இத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த நீட்டை எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு எதிர்ப்பை பதிவு செஞ்சு அதை வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு நம்ம அனுப்புகிறோம் அது வந்து வெறும் வந்து இவங்க இத்தனை பேர் எதிர்க்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை அத்தனை இடங்களில் வந்து நம்ம இந்த நீட் என்கின்ற இந்த கொடிய அரக்கனுக்கு எதிராக ஒரு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை நம்ம வந்து ஏற்படுத்த முடியும் என்னுடைய இயக்கத்தை சார்ந்த மாணவர் அமைப்பு அமைப்பான ஏஏஎஸ்எஃப் சார்பில் இதே போல ஒரு நீட்டு விளக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கையெழுத்து இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் நடந்தது அது மூலயமா வந்து இருக்க இருந்ததை கூட நாங்கள் அனுப்பினோம் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதை நடத்தும் பொழுது அதோடைய ரீச் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இளைஞரின செயலாளருக்கு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரவேற்பு எப்படி வந்து செங்கல காமிச்சு எய்ம்ஸை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வை தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுத்தினாரோ எய்ம்ஸ் வரலங்கிற விஷயத்தை மக்கள் மக்கள் மகிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தாரோ இன்னைக்கு ஜீரோ பர்சன்டைல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஜீரோ மார்க் எடுத்தா கூட உங்களுக்கு நீட் பிஜி சீட் அதாவது எம்பிபிஎஸ்ல எம்டிஎம்எஸ் சீட் எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடையாதுங்க உயர்படிப்பு எம்பி எம் எம்டிஎம்எஸ் சீட்டு நீங்க ஜீரோ பர்சன்டேஜ் எடுத்தாலே உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு எல்லார் மக்க எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி ஒரு முட்டைய கையில எடுத்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறாரு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இளைஞரணி செயலாளர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட மக்கள் மத்தியில வந்து செல்வாக்குமிக்க தலைவர்கள் வந்து இதை வந்து கையில் எடுக்கும் பொழுது ஆல்ரெடி திமுக இது தீவிரமா இருக்கு ஆனா இதை ஒரு இயக்கமாக கையில் எடுக்கும் பொழுது தமிழகமே அவர் இன்னைக்கு அவருடைய ஆசையை தெரிவிச்சிருக்காரு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை போராட்டத்தின் போராட்டத்துக்கு திரண்டது போல தமிழகமே திரள வேண்டும் அப்படிங்கிற வந்து திரளும் அப்படிங்கிற எச்சரிக்கை அவர் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிரியா ஊக்கியா வந்து இந்த இயக்கம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லைங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த நீட்டு பிரச்சனை அப்படிங்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு இந்தியாவிலேயே வந்து தமிழ்நாட்டுலதான் வந்து அதிகமான வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு அடுத்தடுத்த சுற்றுக்கள்ள நம்ம பேசலாம் கையெழுத்து இயக்கம் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இதனுடைய வீச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா பதிவு பண்ணீங்க தமிழ்நாட்டிற்கு நீட் விலக்கு வழங்க வலியுறுத்தி நீட் விலக்கு நம் இலக்கு என்ற முழக்கத்தோடு திமுக மாபெரும் கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடங்கி இருக்கிறது என்று அது குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்மோடு திமுகவின் சார்பில் டாக்டர் முகமது சாயு அவர்களும் அணிந்திருக்கிறார் அவருடைய கருத்துக்களையும் பதிவு செய்யலாம் வணக்கம் சார் கையெழுத்து இயக்கம் எத்தனையோ போராட்டங்கள் திமுக நீட்டுக்கு எதிராக நடத்தி இருக்கிறது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் கூட மாபெரும் உண்ணாநிலை அற போராட்டம் இப்போ வந்து இரண்டு மாத இடைவெளியில் இவ்வளவு பெரிய ஒரு மாபெரும் கையெழுத்து இயக்கம் இந்த கையெழுத்து இயக்கம் அப்படிங்கிறது மக்கள் கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புவது என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதனுடைய அவசியம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அடிப்படை கொள்கையே வன்முறை தவிர்த்து வறுமையை வெல்வது உலகம் முழுவதும் மக்கள் படிப்பது வறுமையை வென்று ஒரு நல்ல வாழ்வாதாரத்தை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியாவில் கூடுதலாக பொருளாதார சூழ்நிலை மட்டும் மேம்படுவதற்காக அல்ல சமூக நிலையும் மாற வேண்டும் என்பதற்காக கல்வி ஒரு ஏனியாக படிக்கட்டாக இருக்கின்றது அந்த உரிமையினைத்தான் ஒரு மக்கள் இயக்கமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதனை நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கின்றது இன்றைக்கு மரியாதைக்குரிய தோழர் உதயநிதி அவர்கள் மிகப்பெரிய போராட்டமாக இந்தியாவை திரும்பி பார்க்கக்கூடிய போராட்டமாக இந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை இன்றைக்கு துவக்கி வைத்துள்ளார் இது தமிழ்நாடோடு நிற்க போவது கிடையாது இந்த தீ இந்தியா முழுவதும் பரவும் எப்பொழுதும் இந்தியாவில் மட்டும் சூரியன் கிழக்கில் இருந்து உதிப்பது கிடையாது அது தெற்கில் இருந்து தான் உதிக்கிறது இந்த குறிப்பிட்ட போராட்டம் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருப்பதற்கு காரணம் இதற்கான தீர்வு அரசியல் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கிறது இந்த தீர்வுக்கான தடையும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கின்றது மரியாதைக்குரிய தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டிலே செண்பகம் துரைராஜன் என்பவர் தொடுத்த வழக்கினில் தான் நமக்கு கிடைத்து கொண்டிருந்த இடஒதுக்கீடு பறிக்கப்பட்டது அந்த செண்பகம் துரை துரைராஜன் வழக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட கேண்டிடேட் ஒரு மருத்துவ கல்லூரியில் சேர விரும்பக்கூடிய ஒருவர் ஆனால் விருப்ப மனுவே போடாத ஒருவர் ம
நான் ஒருவேளை விண்ணப்பித்திருந்தாலும் எனக்கு அந்த இடம் கிடைத்திருக்காது ஏனெனில் இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் நான் வாங்கிய மதிப்பெண்கள் அதற்கு ஈடாக இல்லை ஆகையினால் எனக்கு கிடைத்திருக்காது ஆகையினால் இந்த சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அவர் சுட்டி காட்டியிருப்பது இந்த குறிப்பிட்ட இடஒதுக்கீடு சட்டம் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி நீதி கட்சிக்காரர்களால் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பே கொண்டு வரப்பட்டது இப்பொழுது இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசாக பிரகடனப்படுத்திய பிறகு அரசியலமைப்பு சட்டப்படித்தான் இது நடைபெற வேண்டுமே தவிர இது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமாக இருக்கிறது என்று அவர் வழக்கு தொடுத்தார் ஆனால் உடனடியாக அதிலே வந்த தீர்வு என்னவென்றால் ஆர்டிக்கிள் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஆர்டிக்கிள் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் அதிலே மிக தெளிவாக அண்ணல் அம்பேத்கர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டிக்கிள் ஷெல் ப்ரிவெண்ட் த ஸ்டேட் ஃப்ரம் மேக்கிங் எனி ப்ரொவிஷன் ஃபார் த ரிசர்வேஷன் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆர் போஸ்ட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் எனி பேக்வர்ட் கிளாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் விச் In the opinion of the state, this is the most important thing. In the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. In the article 16, 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 உடனடியாக வழக்கு தொடர்கிறார் போராட்டத்தை தொடர்கிறார் அப்பொழுது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்கள் உள்துறை அமைச்சராக இருக்கின்றார் அப்பொழுது இந்த போராட்டம் நடக்கும் பொழுது மாநிலத்திற்கு வரக்கூடிய மத்திய அமைச்சர்கள் அனைவருக்கும் கருப்பு கொடி காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார் பெரியார் இந்த கோபேக் மோடி என்பது இப்பொழுதல்ல அப்பொழுதிலிருந்தே தமிழ்நாட்டில் பிரச்சித்து பெற்ற ஒன்று உடனடியாக சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்கள் காமராஜர் அவர்களிடத்தில் நான் பிராமணன் அல்லாதவன் நான் தமிழகத்திற்கு வந்தால் கூட கருப்பு கொடி காட்டுவார்களா என்று கேட்கும் பொழுது ஆற்காடு ராமசாமி முதலியார் அவர்களிடத்தில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தந்தை பெரியார் இடத்தில் நீங்கள் என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறார் என்று காமராஜர் தந்தை பெரியார் இடத்தில் ஆற்காடு ராமசாமி முதலியார் மூலமாக இந்த இந்த தூது வருகிறது உடனடியாக தந்தை பெரியார் கூறுகிறார் எனக்கு தேவை இடஒதுக்கீடு அதனை கொடுத்து விட்டால் நான் போராட்டத்தை வாபஸ் வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்று கூறுகிறார் ஆனால் அதற்குள் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இறந்து விடுகிறார் அதற்கு பிறகு பிப்ரவரி மாதம் பண்டிதர் ஜவஹர்லால் நேரு தான் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முதல் திருத்தத்தை கொண்டு வருகிறார் அதிலே அவர் கூறுகிறார் ஆர்டிக்கிள் பிப்டீன் ஃபோர் sanctions special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes or for the scheduled castes endru kurigirar idu mudal arasalamippu sattathin thirutham nam sagodari anitha virkaga dravida munnetra kalagam munneduthirukka kudiya inda kaiyeluthu poratam enapaduvathu kandippaga 42 avad arasalamippu maatru sattam 1976 இல் நடைபெற்றது அதனை ரத்து செய்து மாநிலமே இடஒதுக்கீட்டையும் தேர்வின் முறையினையும் தீர்மானிக்கும் உரிமையினை நிச்சயம் பெறும் அதற்கான முதல் கையெழுத்து தான் இன்றைக்கு நம்முடைய மரியாதைக்குரிய முதல் அவர்கள் போட்டுள்ள கையெழுத்து என்பது என்னுடைய கருத்து நன்றி நன்றி சார் நன்றி ரொம்ப நன்றி அழகா அந்த வரலாற்று தொடர்ச்சியாக நீங்க இன்னைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கீங்க முருகன் சார் எப்படி பாக்குறீங்க அதாவது ஒரு மக்களுக்கான ஒரு கையெழுத்து இயக்கம் அப்படிங்கிறது அதாவது பெருமை சகோதரன் மணிரத்னம் சொன்னது மாதிரி பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை இரண்டாயிரத்தி பதிமூணிலேருந்து தொடர்ந்து இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எடுத்து வந்தாலும் கூட இன்றைய கையெழுத்து இயக்கம் என்பது ஒரு மாதவரும் புரட்சி இயக்கமாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் எப்போவுமே நான் ஒரு நீட்டு வந்து நீதியா தகுதியா தரமா என்று ஒரு நூல் எழுதினேன் அந்த நூலினுடைய எடுத்தவுடனே சொன்னேன் அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன் நோய் போல் போற்ற கடை பிரிதொருவருடைய துன்பத்தையும் மன வருத்தத்தையும் வழியையும் தன்னுடையாதக கருதாதவன் அவன் மனுஷன் ஆவன் அதனால் என்ன அறிவு பயன் அதுதான் இன்றைக்கி அறிவிச்ச ஒரு மனிதத்தினத்தினுடைய அவருடைய உணர்வு அவர் தங்கை இழந்த உணர்வு இன்றைக்கு இருபத்தி ரெண்டு பேர் அனிதா தொடங்கி ஜெகதீசன் வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு பேருடைய உயிரிழப்பு ஏற்பட்ட பிறகும் அதனாலே ஒரு அறிவு ஏற்படவில்லை யாருக்கு ஒன்றிய அரசுக்கு என்று சொன்னால் அந்த அறிவினால் ஆகுவது என்ன இருக்கிறது என்று வள்ளுவர் கூறுகிறாரே அதனுடைய அந்த பிரதிபலிப்பை தான் இன்றைக்கு இந்த சிந்தனை களத்திலே கூட நான் மனிதத்தனத்தின் மூலமாக பார்க்கிறேன் அதோடு மட்டுமல்ல இது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இயக்கம் என்பதை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும் என்று இன்றைக்கு அவர் சொன்ன ஒரு 
அந்த ஒரு ஒழிப்பு முறை மன நீங்கள் மனோன்மணியும் படிச்சிருப்பீங்க சீவக நம்முடைய சீவக விடுதி சோர்ந்து போன வீரர்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க அடிப்போம் மடல் கெடுப்போம் முகத்திடிப்போம் சிற முடைப்போம் வச்சு துடைப்போம் படி முடிப்போம் குடல் எடுப்போம் எடுப்போம் இப்போம் ஆனால் அப்போ எல்லாரும் எந்திரிச்சு நிற்கிறது மாதிரி இன்றைக்கி அந்த உணர்ச்சி மக்களிடத்தில் ஏற்படுகிற உணர்ச்சி தான் ஒரு வலிமையான ஆயுதம் இன்னைக்கு நம்முடைய இளைஞருடைய அந்த அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இளைய தளபதி அவர்கள் அந்த சொல்லுகிற போது மக்களுடைய உணர்ச்சி தான் ஒரு வலிமையான ஆயுதம் அந்த உணர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய அவைகளே இந்த கையெழுத்தை ஏதோ போனோம் ஒரு கையெழுத்தை போடுங்க இதில் ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்தை எப்படியாவது வாங்கணும் வாங்காதீங்க எண்ணிக்கையாக இருக்கக்கூடாது எண்ணிக்கையாக இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு இடத்திலும் போய் துண்டு சீட்டு கொடுங்க அவங்கள்ட்ட விலைக்கு அறிவார்ந்த செயல் அது ஒரு கல்லூரி வாசலில் ஒரு மேஜை போட்டு கல்லூரி நிர்வாகத்தின் அணிமோடு உட்காருங்க உட்கார்ந்து அவங்கள்ட்ட விலைக்கு சொல்லுங்க சொன்ன பிறகு அந்த கையெழுத்தை வாங்குங்க அப்போ ஒருவருடைய இதை தான் நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு டீ கடையில் ஒரு மீன் மார்க்கெட்டில் ஒரு சந்தையில் ஒரு மளிகை கடையில் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த நீட் பிரச்சனையை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நீட் பிரச்சனை என்பது தனியானமும் என் பிள்ளைக்கு மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கல அப்படிங்கிற என் பிரச்சனை அல்லது அனிதாவை இழந்த நம்முடைய மனித திருத்தனுடைய பிரச்சனை அல்லது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வாக்குறுதி கொடுத்து வந்து ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே அது அவர்களுடைய பிரச்சனை என்று எண்ணாமல் இன்றைக்கு இது மக்களுக்குள்ள பிரச்சனை இன்னைக்கு குக்கிராமத்தில் தடுமாறி விழுந்து காயம் பட்டா கூட ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஓடி போய் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நம்ம வைத்தியம் பார்க்குறமே அது யார் கொடுத்தது இந்த மருத்துவ கனவு இந்த ஏழைகள் மருத்துவம் படித்து வந்து கொடுத்த இன்னைக்கு அழக சொன்னார் கண்ணாடியை காமிச்சு நீட் எழுதாத நீட் தேர்வு எழுதாத மருத்துவர்கள் சொன்ன அந்த மருத்துவத்தை பார்த்து நான்கு நாட்களுக்கு நாம் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார்கள் இல்லையா நம்முடைய இளைய தளபதி அமைச்சர் அவர்கள் அப்படி நீட் படிக்காமல் இன்றைக்கு இந்த நீட் தேர்வுக்காக லட்ச லட்சமாக அதாவது இந்த கோச்சிங் சென்டர் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தினுடைய அது இங்கே ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு வருஷத்தினுடைய டேர்ன் ஓவர் ஐ ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபா ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாயை கொட்டி கொடுத்து விட்டு டாக்டர் படித்தவன் இன்றைக்கி அமைச்சருக்கு உதயநிதி தம்பிக்கு கொடுத்த அந்த மருத்துவத்தை கொடுக்க முடியுமா என்பது யோசிச்சு பார்க்கணும் இல்ல அப்போ இன்றைக்கு சுகாதார நிலையத்தில் தான் அவர் வந்து பணியாற்றுவார் அந்த ஒரு கேள்வி அப்ப ஏழைகளினுடைய மருத்துவம் என்ன ஆகுது என்ன ஆகுது அதாவது அந்த கையெழுத்து என்பது இன்றைக்கு உயிரெழுத்துன்னு சொல்லியிருக்காரு உயிரெழுத்து தமிழுக்கு பன்னிரண்டு உயிரெழுத்துக்களை போல இன்னைக்கு போடுகிற எழுத்து உயிரெழுத்து அது ஒரு இயக்கமாக மக்கள் இயக்கமாக மாறுகிற போது மாபெரும் புரட்சி இயக்கமாக மாறும் இதற்கு அன்னைக்கே சொன்னோம் இருநூத்தி முப்பது பேர் கையெழுத்து போடும் போதே எட்டு கோடி தமிழ் மக்களுடைய உணர்வு என்று சொன்னோம் இன்றைக்கு ஐம்பது நாட்களிலே ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்தை வாங்கி கொடுக்கிற போது அது ஒரு மக்கள் இயக்கம் என்பதை அறிந்தாவது இந்த அறிவினான் ஆகக்கூடிய அந்த அறிவு அங்க வரணும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் இங்க உயிரிழப்பு அப்படின்னு சொல்றது அடுத்து எந்த ஒரு உயிரிழப்பும் ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கான கையெழுத்து கையெழுத்து அப்படிங்கறதை பதிவு செய்திருக்கிறேன்